ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രധാനമായും കേരള പി എസ് സിയുടെ പുതിയ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേത് സമാന യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികൾക്ക് ഇനിയും പൊതുവായി ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നു എന്ന തീരുമാനമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ബിരുദതല പരീക്ഷകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ കൂടി ചോദ്യം ലഭ്യമാകും എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രധാന തീരുമാനമായ സമാന യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളുടെ പൊതുപരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം അപേക്ഷകൾ കൂടുതലുള്ള പ്രധാന തസ്തികൾക്ക് ഇനി മുതൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക യോഗ്യതയ്ക്കനുസൃതമായി തസ്തികകൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പി എസ് സി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാവും എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ലാസ്റ്റ് ഗേഡ് നിലവാരമുള്ള തസ്തികകൾ അതായത് വേരിയസ് എൽ ജി എസ് ഫീൽഡ് വർക്കർ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് എൽ ജി എസ് എന്നീ തസ്തികൾക്ക് എല്ലാം കൂടി പി എസ് സി പൊതുവായി ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി വിവിധ തസ്തികൾക്കായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഈ തസ്തികൾക്കെല്ലാം കൂടി പൊതുവായി ഒരു പരീക്ഷയെ നടത്തുകയുള്ളൂ എങ്കിലും ഇവയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഈ തസ്തികളുടെ ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇതുപോലെ വേരിയസ് എൽ ജി എസും വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനും കൂടെ പൊതുവായി ഒരു പരീക്ഷയാണ് നടത്തിയത് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് തസ്തികൾക്കുമായി രണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്തത് എസ് എസ് എൽ സി അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള എൽ ഡി സി വി ഇ ഒ തുടങ്ങിയ തസ്തികളൊക്കെയാണ് ഈ എസ് എസ് എൽ സി അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർക്കെല്ലാമായി പി എസ് സി ഒരു പൊതുപരീക്ഷ നടത്തും പിന്നെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഫയർമാൻ തുടങ്ങി പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികൾക്കെല്ലാം കൂടി മറ്റൊരു പൊതുവായ പരീക്ഷ നടത്തും പിന്നെ ബിരുദ നിലവാരത്തിലുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ് ഐ ബി ഡി ഒ തുടങ്ങിയ തസ്തികൾക്കെല്ലാം കൂടി പൊതുവായ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തും ഇങ്ങനെ പൊതുവായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും വിവിധ തസ്തികൾക്കായി വിവിധ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നിലവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാവും ഈ തസ്തികളുടെ പൊതുപരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്തുക ഉദാഹരണമായി എൽ ഡി സി വി ഇ ഒ തുടങ്ങിയ തസ്തികളുടെ പൊതുപരീക്ഷ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണായ അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ജി കെ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ മാത്സ് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മലയാളം എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പൊതുപരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ എൽ ജി എസ് ഒഴികെ ബാക്കി തസ്തികൾക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ കൂടി നടത്താനാണ് പി എസ് സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികൾക്ക് മാത്രമേ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുകയുള്ളൂ എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അപേക്ഷകർ കൂടുതലുള്ള പ്രധാന തസ്തികളിലേക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ റാങ്കിൻ്റെ മുൻഗണനാ പ്രകാരമായിരിക്കും ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും നിയമനം നടത്തുക അങ്ങനെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പൊതുപരീക്ഷ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തും രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന റാങ്ക് നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കുകയില്ല എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ നടത്താത്ത എൽ ജി എസ് പോലുള്ള തസ്തികൾക്ക് പൊതുപരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും നിയമനം നൽകുന്നത് എന്തായാലും ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികൾക്ക് രണ്ട് ഘട്ടമായി തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ അത് വിവരണാത്മക പരീക്ഷയായി നടത്താനാണ് പി എസ് സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജോലിയുടെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള തസ്തികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പൊതുപരീക്ഷ നടത്തുകയില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് തുടങ്ങി പ്രധാന തസ്തികളൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ തസ്തികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഈ പൊതുപരീക്ഷ നടത്തുകയില്ല ഈ പൊതുപരീക്ഷ നടത്തുന്ന തസ്തികൾക്ക് പ്രത്യേക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നടത്തുകയുള്ളൂ രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ള പി എസ് സിയ
അടുത്ത എസ് ഐ തസ്തികയുടെ പരീക്ഷ മുതൽ മലയാളത്തിൽ കൂടി ചോദ്യ പേപ്പർ ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ചോദ്യ പേപ്പർ മലയാളത്തിൽ കൂടി ആക്കിയ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭാഷയിലെ ചോദ്യ പേപ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പി എസ് സിയുടെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ബിരുദതല പരീക്ഷകൾക്ക് മലയാളത്തിലും ചോദ്യം ലഭിക്കും എന്നത് ഉടൻ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ സമാന യോഗ്യതയ്ക്ക് പൊതുപരീക്ഷ എന്ന തീരുമാനം എപ്പോൾ നടപ്പിലാകും എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല എന്തായാലും നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പി എസ് സിയുടെ ഈ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയാലും സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് പഠിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഈ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വർഷം പി എസ് സി പുറത്തിറക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉയർന്ന റാങ്കുകളിൽ നിങ്ങളും ഇടം നേടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്